பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் நடத்தும் இந்த பயிற்சி பட்டறையில் சேர நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ சினிமா சினிமா பொன்னியின் செல்வன் படத்துல எந்தெந்த டெக்னீஷியன்லாம் வேலை செய்யறாங்கன்னு மணிரத்ன ஒரு பட்டியல் வெளியிட்டார்ல அந்த லிஸ்ட்டை உன்னிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான பேர் அதில் மிஸ் ஆகிருக்கிறது நல்லா தெரியும் வைரமுத்து வைரமுத்து இந்த வைரமுத்து அதில் மிஸ் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஏ ஆர் ரகமான் தான் ஏ ஆர் ரகமானுக்கும் வைரமுத்துக்கும் தான் பிரச்சனை அதனால தான் வந்து அந்த படத்தில் அவரை பயன்படுத்த முடியலன்னு பல பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தன்னுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சுருக்கா ஏ ஆர் ரகமான் ஆமாம் பொதுவாக இந்த விஷயத்தை கடந்து போயிடுவாங்க சார் பதிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த வாட்டி என்ன தெரியல ஏ ஆர் விளக்கமாக வந்து ட்ரீட்டும் பண்ணியிருக்காரு பதிலும் சொல்லியிருக்காரு இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து தயாரிப்பாளருடைய முடிவை தவிர என்னுடைய முடிவு இல்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய பாடல்கள் பலவற்றுடைய வெற்றிக்கு வந்து வைரமுத்து ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக்கு அவற்றை ரொம்ப பிடிச்சது அவருடைய தமிழ் அப்படின்னு அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ள சிம்பிளாக சொல்கிறேன் சார் ஏன் என்னுடைய நாங்கள் பணியாற்றின பாடல்களை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவர் தமிழுக்கே போகும் அந்த அளவுக்கு நான் மதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ மதிக்கிறேன்றதையும் சொல்லிட்டார் ஏன் பண்ணலாங்கிறதையும் சொல்லிட்டார் இதுக்கு மேலே அந்த பிரச்சனை இருக்காது நம்புகிறோம் ஹீரோ படத்தினுடைய பிரச்சனை வந்து ஓரளவு ஓஞ்சது நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் தமிழ் திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கும் பெப்சிக்கு நடுவில் அந்த பிரச்சனை இன்னும் கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இத்தனைக்கு அந்த படம் சரியாக போகலன்னு ஒன்று அந்த டாபிக் அப்படியே மறந்துடுவாங்கன்னு நினச்சேன் சார் நம்ம ஏன்னா படம் ஹிட் ஆகி அப்போ தான் இருக்கும் ஒன்று பட் அப்போ கூட அந்த உரிமைங்கிறதுக்காக மறுபடியும் விடாமல் எழுத்தாளர் சங்கம் போகிறதுன்னு இல்லை இல்லை பாக்யராஜ் பொறுத்த வரைக்கும் தான் எடுத்த முடிவுக்கு வந்து பெப்சி வந்து தன்னை சரியாக சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு ஒரு அவருக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அதன் காரணமாக பெப்சியோட எழுத்தாளர் சங்கத்தில் ஒரு மீட்டிங் வேணும்னு கேட்டாங்க பெப்சியும் அதுக்கு சம்மதிச்சு எழுத்தாளர் சங்கம் பெப்சி உறுப்பினர்கள் எல்லாரும் ஒரு மீட்டிங் போட்டாங்க அந்த மீட்டிங்கில் மெல்ல மெல்ல காரசாரமாக எழுந்த விவாதம் ஒரு கட்டத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் போனதுனால பாக்யராஜ் அந்த மீட்டிங்கை விட்டே வாக் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பெப்சியில் இருந்தவங்களும் எழுத்தாளர் சங்கத்தில் இருந்தவங்களும் எவ்வளவோ சமாதானப்படுத்தியிருக்காங்க பாக்யராஜ ஆனாலும் பாக்யராஜ் மீட்டிங்கில் திரும்ப வரல அவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இந்த என்னை கேட்டுட்டு அதாவது எழுத்தாளர் சங்கத்தை கேட்டுட்டு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு நல்லா பார்த்தீங்களா சார் பாக்யராஜன் பவர் இந்த சங்கம் இந்த பொறுப்பு வராத வரைக்கும் கான்ட்ரவர்ஷியே கிடையாது ஆமாம் அவ்வளோ ஹாப்பி கோ பர்சன் அப்படி இந்த ஒரு தெழுதாள சங்கத்தை ஒரு சின்ன பொறுப்புன்னு ஒன்று நடிகர் சங்கத்தை நிற்கிறாருன்னு ஒன்று டாப்பிக்கே அவர் மேலே போய் அவருக்கும் அவருடைய இதெல்லாம் போய் இன்ஃபேக்ட் இந்தமாதிரி எழுந்து போகிறது வாக்கு அவர்லாம் தெரியும் அவர் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக கடந்து போகிறவர் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே பதவிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது சார் போன வரை நான் சொன்ன இல்லை வினியோக சங்கத்தில் மாற்று சங்கம் ஆரம்பிக்கலாமா அது மாதிரி ஒரு நிலைமை எழுத்தாளர் சங்கத்திலையும் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு தான் நான் சமீபத்தில் கேள்வியோ யார் யார் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ அந்த முருகதாஸ் மித்ரன் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் தனியாக ஒரு எழுத்தாளர் சங்கம் ஆரம்பித்தா என்ன அப்படின்னு கூட யோசிச்சுட்டுருக்கான் இன்னொரு நியூஸு பாக்யராஜ் முக்கியமாக காயப்படுத்தி இருந்தா என்னன்னா அந்த ஹீரோ படத்தினுடைய டேரக்டர் இருக்காருல அவர் பெப்சி எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்துட்டாங்கன்னு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கார் அதுதான் அவரை முக்கியமாக காயப்படுத்தியிருக்கு அதனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் சீக்கிரமே சுமூகமாக முடிஞ்சு அவங்க ரெண்டு பேருக்கிறையே ஒரு நல்ல உறவு வரணும் அப்படின்ட்டு டூரிங் டாக்கி சார்பாக ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்சுக்குவோம் அதே மாதிரி சார் பிரேவ் ஹார்ட்டோட டிசைன் இருக்குல்ல சார் அந்த வால் அதுதான் பொன்னியின் செல்வன்னே பெரிய இஷ்யூ ஆகிட்டாங்க அது வந்து டிசைன் பிரேவ் ஹார்ட்டோட டிசைன் வந்து பொன்னியின் செல்வனுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கு ஏதோ ஒரு அதனால பிரேவ் ஹார்ட் கதையை எடுக்க முடியுமா நான் ஆனால் அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க விஜய் படத்தில் ஆமாம் இப்போ மாஸ்டர்னு ஒரு படத்துக்கான டிசைன் வந்து ஒரு கொரியன் படத்தில் இருக்குன்னு ஒன்று இப்போ பிரேவ் ஹார்ட் தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி எடுத்திருக்காங்க ஸோ டிசைனர்கிட்ட நிறைய இருக்கும் சார் சதா சஜஷன்ஸ்க்கோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கோ ஐடியா கொடுக்கறதுக்கு நிறைய டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும் பழைய டிசைன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதில் பார்த்துருக்காரு இந்த போஸ்டில் விஜய் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து டிசைன் பண்ணியிருக்காரு உடனே அந்த படத்தை கொண்டு வந்து அந்த படத்தோட கதையை கொண்டு வந்து அந்த கதையை தான் இதை எடுக்கிறான்னு சொல்லி பண்ணிட்டாங்க
ஏர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாரும் ரஜினிகாந்த் பக்கத்தில் விஜய் வந்துக்கிட்டே இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரஜினிகாந்தை கிட்டத்தட்ட இப்போ நெருங்கிட்டார் விஜய் யூஸ்வலாக ஹண்ட்ரட் குளோர் கிளப்பில் வந்து விஜய் அணிஞ்சிட்டான்னு எதை வச்சு சொல்லுவாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் குளோர் ஒரு படம் வசூல் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு சம்பளம் வாங்குற நிலைமைக்கே விஜய் வசந்துட்டார் அப்படின்னு விஜயின் சம்பளம் நூறு கோடி அந்த வகையில் ரஜினியை அப்ரோச் பண்ணிட்டார் நூறு கோடி வாங்குற மற்ற தமிழ் நடிகர்கள் இல்லை இப்போதைக்கு ரெண்டு பேர் தான் ஆமாம் இதில் இன்னொரு பெருக்கான விஷயம் ஒன்று சொல்லணும் லாஸ்ட்டு சினிமா சினிமாவில் நீயே சொல்லியிருந்த விஜயை வச்சு தானும் படம் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு அதில் வந்து ஒரு சின்ன மாறுதல் இப்போ ஏன்னா வெற்றி மாறனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த சூர்யா படத்தை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த படத்துக்கு அவர் போக முடியும் அது தவிர சூரிய படத்தை வேறு ஒன்று வச்சுருக்காரு வெற்றி மாறம் ஆனால் விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் முடிஞ்சதுன்னா லோகேஷ் குமரா படம் முடிஞ்சதுன்னா அவ்வளோ காலம் அவர் காத்திருக்க மாட்டார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு படம் முடிஞ்சால் ஒரு மாதம் ரெஸ்ட்டு திருப்பி அடுத்து ஷூட்டிங் இதான் விஜயனுடைய ஃபார்முலா அதன்படி போனோன்னா திருப்பி வெற்றி மாறம் தயாராக இருக்க மாட்டான்றதுனால நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறதுக்கான எல்லா வாய்ப்பு இருக்குது சன் பிக்சர்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்தாங்கன்னா என்னுடைய கணிப்பு என்னென்னா விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் விஜயனுடைய திரைப்பட காரியில் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்தவர் அட்லி அதனால் சின்ன சின்ன நிபந்தனைகளோட திரும்பவும் அட்லியே அவங்க ஒப்பந்தம் செய்வாங்க அப்படின்ட்டு ஏதோ எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பட்சி சொல்லிக்கிட்டே சார் உங்களுக்கு பட்சி வந்து அட்லின்னு சொல்லிச்சு அட்லியாக இருந்தால் என்ன ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பற்றி பேசணும் சார் என்னுடைய பட்சி என்ன சொல்லுதுன்னா பட்சி மட்டும் இல்லை சார் நான் ரெண்டு மூட்டில் விசாரித்த வகையில் நிச்சயமாக விஜய் இந்த வாட்டி பாண்டியராஜோடு தான் வருவார்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா பாண்டியராஜ் ஆஃபீஸ் வந்து களை கட்டி இருக்குது பரபரப்பாக இருக்குது என்ன ஏதுன்னு பார்க்கல அவ்வளோ டிஸ்கஷன் நடக்குது நான் கேஷுவலாக கேட்டால் என்ன சார் யார் பெரிய ஹீரோவான்னு பெரிய ஹீரோ சார் யாருன்றதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா தெரியும் சார் சிவகார்த்திகன் தானே அப்படின்னு சார் சிவகார்த்திகன் இல்லை சார் ஒரு பெரிய ஹீரோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் அந்த கணக்கில் பார்த்தா இட் மே பி பாண்டியராஜன் விஜய் கூட இருக்கலாம் இருந்தால் இன்னும் களைக்கட்டும் இன்னொன்று சார் அந்த ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து விஜய்க்கு இது ரஜினிக்கு ஒரு கிராமத்து படம் எடுக்கிறாங்களோ எப்படி சிவகார்த்திகன் கிராமத்து படம் எடுத்தாங்களோ விஜய் கூட கிராமத்து படம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இட் மே பி பாண்டியராஜ் விஜய் பக்கா வில்லேஜ் சப்ஜெக்டாக கூட இருக்கலாம் அகேன் பட்சி ப்ளஸ் மால் வந்து ஏ தட் இஸ் ஆல்சோ எ குட் காம்பினேஷன் இந்த ரெண்டில் வந்து எது நடந்தாலும் விஜய் ரசிகர்களுக்கு நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி தர ஒரு செய்தியாக தான் அது இருக்கும் தர்பார் கூட ஒரு பட்டாசு ட்ரெய்லர் ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு நாலஞ்சு நாள் தள்ளி வருது அதுவும் பல பல கலகலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பட்டாசு ஒரு பக்கம் இப்போ கர்ணன் படத்தை நடிச்சிட்டு இருக்காருல தனுஷ் அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஷெடியூலில் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க பொறுத்த இருக்குது எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டையும் மார்ச் வரைக்கும் காட்சிட்டு வாங்கிக்காங்களாம் அதாவது சார் வெல் பிளான்டு ஃபிலிம் நான் தானு சார் ஆஃபீஸ் போயிருந்தவ பார்த்தேன் சார் ஆறு மாதம் முடிய ஸ்கிரிப்ட் ரெடி லாக் பண்ணி கையில் இருந்தாங்க அதே மாதிரி செலக்ஷன் வந்து அத்தனை பேர் சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட் கூட ஆடிஷ் எடுத்து எனக்கு தெரிஞ்சு வெல் பிளான் ஃபிலிம் சந்தோஷ் நாராயண் மியூசிக் வந்து லண்டனில் ஃபுல் சாங்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இவ்வளோ பிளான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஸ்பீடாக வரும் மார்ச் வரைக்கும் பண்ணியிருக்காரு மே மாதமே கூட ரிலீஸ் ஆகிடுன்ற அளவுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க சார் அதே மாதிரி சார் இப்போ நெக்ஸ்ட் படம் வந்து ரிலீஸ் வந்து சுருளி சுருளி வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம் அதுவும் பிளான்டாக லண்டன் ஷெடியூல் ஆகட்டும் பொள்ளாஜி ஆகட்டும் இப்போ தேனி ஆகட்டும் அவ்வளோ நீட்டாக நடந்தது அதில் ஒரு சுவையான தகவல் என்ன சார் ஒரு சாங் சீக்வன்ஸு அதில் ஒரு பிஜிஎம் கண்டினியூஸாக அவர் அவரே கம்போஸ் பண்ணிட்டார் பாபா மாஸ்டர் பத்து வாட்டி எடுக்கிறாங்க சார் சாங்கை பத்து வாட்டி அதே எனர்ஜியோடு அவர் ஆடுறாரு பத்து வாட்டின்னா தனுஷால் இருக்காது சாங் வந்து குரூப் டான்ஸ் சில பேர் தப்பு பண்ணலாம் கேமரா இல்லை மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும் தனுஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டான்ஸ் கண்டினியூஸாக பத்து வாட்டி ஆடினது எனர்ஜி அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னு நம்ம வடிவுகரிசி அவங்க படத்தில் அவங்க அம்மா நடிக்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க நான் இவ்வளோ எனர்ஜியோட ஒரு ஹீரோவை பார்த்ததே இல்லைன்னு இன்ஃபேக்ட் அந்த டான்ஸில் நடுவில் நான் உள்ளே போயிட்டு வர்ற மாதிரி ஒன்று கம்போஸ் பண்ணிட்டார் மாஸ்டர் சார் என்னால் இன்னொரு ரெண்டு வாட்டி டேக் ஆகிடும் அந்த புழம்பி நல்லா ஆடுது தயவு செஞ்சு யாரையாச்சும் எடுங்க நான் அப்படியே ஒதுக்கிட்டேன் அன்பிலேபிளாக இருக்குங்க சென்றவார புதற்கான சரியான விடை மர்மயோகி மர்மயோகி எம்ஜிஆர் கதனாக நடித்த படம் இந்த விடையை சரியாக எழுதின மூணு பேர் முதல்ல எழுதினவர் ரஞ்சித் அடுத்து இளவரசன் ரெண்டு பேரும் சென்னையை சேர்ந்தவர்கள் மூன்றாவது எழுதினவர் சேஷாத்ரி இந்த வார புயப்பட புதிர் போட்டிக்கான போட்டோ இதுதான் இந்த புயப்படத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் யார் யார் இது எந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்பின் போது எடுக்கப்பட்டது அ
இதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் நீங்கள் தான் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற நீங்கள் தான் டூரிங் டாக்கிஸ் சந்தாதாரெல்லாம் மாறினா இன்றைக்கி அந்த சந்தாதாரோடைய எண்ணிக்கை இருக்க அது சர்வசாதாரணமாக பத்து லட்சத்தை தொட்டுரும் டூரிங் டாக்ஸில் வர்ற சாய் வச்சத்ரா சினிமாவுக்குள்ளே ஒரு சினிமா 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 லென்ஸ் போன்ற பல நிகழ்ச்சியில் பார்த்து ரசிக்கிற நீங்கள் அத்தோடு நிற்காமல் டூரிங் டாக்ஸுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பாருங்கள் பெல் பட்டன் அதை அழுத்துங்க அப்போ தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக வந்து சேரும் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன் டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க ஆ